창에서 봉금리를 지급했습니다. 아 근데 아니, 밀린 봉급이 열세 달치라고 하지 않았습니까? 근데 이건 좀 기다려 보자. 일단 조금이라도 받았으니 나머지도 곧 지급 되겠지. 난 됐으니 날 제외하고 모두에게 균등하게 지급하거라. 예. <웃음> 대장님! 왜 그러는 거야? 이것 좀 보십시오. 봉금미로 받은 것 중에 대부분이 모래입니다. 알겠네. 조만간 지급하도록 하지. 꼭 부탁드리겠습니다. 이건 저희를 농락한 게 분명합니다. 바로 항의하죠. 이건 개도 못 먹습니다. 모래와 겨가 섞인 봉금이를 받은 군인들은 그간 쌓아왔던 불만을 터뜨리게 되었다고 기록돼 있다. 제 대장님, 어쩌실 생각이십니까? 아니, 혹 봉금이 지급 과정에 문제가 생긴 거라면 우리가 전부 다 선대창으로 가서... 일부러 그런 것이다. 어? 알아보니 별기구는 봉금미가 밀린 적도 없고 이상한 것이 섞여서 받은 적도 없답니다. 대장님께 어영군이란 무엇입니까? 내게 어영군은 가족과 같은 것이지. 하면 누군가가 대장님의 가족을 차별하고 욕보이려 합니다. 그럼 대장님께서는 어쩌시겠습니까? 장어용 대장의 딸은 무슨 이유로 선의 총을 찾아온 것일까? 우리 어용군은 조선 최강의 군인들이다. 차별하고 무시하는 이들에게 우리의 진정한 힘을 보여줄 것이야. 사건이 커지기 전 막아보려는 딸. 하지만 군인들의 불만은 막을 수 없었고 결국 분란의 불씨가 생겨나기 시작했다. 두고 봐라. 내 풀려나면 니놈들 네 하나하나 형체도 알아보지 못할 만큼 고영군은 명을 받으라 우리는 자랑스러운 어영군이며 조선을 지키는 참된 군인이다 하나 알량한 권력에 취해 부정부패를 일삼는 이들이 충심으로 이 나라를 지키는 우리들의 자존심을 무참히 짓밟았다 오늘 우리는 진정한 우리의 힘을 저들에게 보여줄 것이다 다들 준비되었느냐? 준비됐습니다 불량 봉금리의 지급과 신식군대와의 차별에 대한 불만은 분란으로 이어졌고 중전의 오빠까지 살해당했다 이 사건이 바로 이모 군란이었다 지금 뭐라 하셨습니까? 오라버니께서 살해를 당해요? 예. 장어영의 폭도들이 난입해서 그만 당장 훈련도감을 비롯한 모든 병사들을 출병시키세요 그 역도의 무리를 지금 당장 내 앞에 잡아오란 말입니다 저희와 함께 해 주시지 않겠습니까? 대원군 마마 자네들이 원하는 것이 무엇인가? 돈인가? 권력인가? 저희가 원하는 것은 차별받지 않음과 이 나라의 안정뿐이옵니다 그럼 지금 당장 먼저 해야 할 일이 있네 
무엇이옵니까? 당장 궁으로 가서 중전을 찾게. 없습니다. 이미 도망간 것 같습니다. 멀리 가지 못했을 것이다. 궁 주변부터 사사체 뒤져라. 예. 예. 결국 중전 빈 씨는 세력을 잃고 도망치고 말았다. 그런데. 날 잡아 죽이려 했다지. 대체 무엇 때문에 이런 짓을 벌인 것이냐. 정녕 몰라서 그런 것이오. 듣자 하니 공급이 밀렸다고. 고작 그것 때문에 내 오라비를 살해하고 국모인 날 잡으려 해? 결국 이 나라도 망국으로 들어서는구나 망국으로 치닫는 건 우리 어영군입니다 왕포! 니놈이 어찌! 충신 무능할 땐 언제고 그깟 자존심 좀 구겠다고 나라를 뒤바꾸려고 해? <웃음> 내 선택이 맞고 당신이 틀렸습니다, 대장. 하나! 형체도 알아보지 못할 만큼! 뭐라? 날 잡으려 한다고? 예, 중전마마. 어서 몸을 피하셔야 합니다. 훈련도감과 다른 병사들은? 그들 중에서도 영무에 가담한 이들이 꽤 있습니다. 어서 시간이 없습니다. 몸을 피하시죠. 제가 끝까지 모시겠습니다. 고맙네. 내 절대 그대의 공을 잊지 않을 것이야. 왕포네 이놈! 이놈이 어찌! 그러게 줄을 잘 서셨어야죠. 맨날 어영군이 최고 내 최강이네. 그럼 뭐합니까? 밥도 제대로 먹지 못하는데. 대원군 마마는 어디 계시오? 그분을 만나야겠소이다. 누구? 아, 아버님을 말하는 것이냐? 글쎄, 과연 만날 수 있을까? 이놈들 지금 뭐하는 짓이냐! 중전은 청나라의 도움을 청하였고 결국 군란은 진압되었다. 이후 군란의 주모자로 흥선대원군이 지목되면서 청나라로 끌려가게 되었다. 널 구해주리는 이제 아무도 없다. 나의 선택으로 너희들까지 목숨을 잃게 되었구나. 미안하다. 함께해서 영광이었습니다. 제가 아는 어영군은 절대 틀리지 않았습니다. 죽어서도 어영군님을 잊지 않겠습니다, 대장님. 여봐라, 군란을 일으켜 나라를 혼동케 한 폭도들을 차명에 처하라! 예! 곤란이 벌어지고 1년 후 아버지 잘 지내셨죠? 너무 자주 못 와서 죄송해요 오라버니들도 잘 계시죠? 저도 잘 지내고 있으니 너무 걱정 마세요 
아버지께서 목숨 바쳐 바꾸고 싶어 한 일들 결국 모두 바라던 대로 되지 않았어요 특히 어영구는요 군기라고는 찾아볼 수 없는 병사들만 가득하고 병영은 지원이 끊겨 관리가 전혀 되지 않아요 뇌물로 자리를 얻은 관리자들은 군에 전혀 신경도 쓰지 않고요 사람들은 이제 어영군을 군대도 아니라며 어영비영이라는 말까지 해요 의지가 없는 사람들한테 욕하는 말로 쓰기까지 하고요 아버지 이 나라는 대체 어찌 될까요? 보고 싶어요 아버지 <웃음>